vai Listen, in amore spesso i cuori sanno musi The silence, ma non sempre da un senso due sconosciuti Lui cerca di parlarci ma è difficile Lei si sente so stupid fra le virgole Di una lingua impossibile Ti piacciono evidente, yeah. divisi da una lingua differente Ma l'hai detto inglese che non entra in niente ma c'è un metodo che è conveniente Se di questo inglese tu non ci capisci niente È semplicissimo, è utilissimo Ti troverai benissimo, è comodissimo Evolution è la rivelazione Un nome, il tuo programma è la tua soluzione I need you to speak to me now Ho bisogno di parlarti It's so easy baby Please I'll show you how It's so easy baby We'll be talking together and talking forevermore. Ti prego parlami, ti prego parlami. Speak now, tell me how I can be yours. Music and humor and music and humor and humor. Elizabeth I, alla fine della sua vita, uh, she was uh, ready to meet her maker. To meet your maker è un modo elegante in inglese per dire morire. She's going to, sta per, perché going to, uno dei vari modi di usare going to è sta per. She's going to meet, incontrare her maker. Maker è uno che, che fa qualcosa, ricordando che to make è creare. Your maker è quello che ti ha creato. Maker, creatore. If you meet your maker, incontri tuo creatore. Muori, vai a chi ti ha creato. Ok? So she's ready to meet her maker. And uh, ovviamente ci sono un sacco di... Umorismo, perché in Inghilterra quando c'è la morte si scherza sempre. L'ho già detto che mio teorea su questo, perché per noi inglesi la morte è troppo. Cioè noi abbiamo, facciamo fatica a, 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 a fare vedere emozioni anche sulle stup- le cose più stupide. Figurati la morte. So, you know, we joke about it. Ed è vero, eh, tanto delle battute inglesi sono sulle, sulle morte. Un po' di inglese poi che uh, we joke about death, è importante, we joke about, noi scherziamo su la morte, death. To have mercy, may the Lord have mercy on your soul. Questo lo dicono i giudici inglesi, quando dicevano, quando c'era la, la, la pena di morte, dicevano uh, adesso uh, ti ammazzo, <laughs> now you... <laughs> May the Lord have mercy on your soul. May the Lord, il Signore, abbia misericordia, mercy on your soul, sulla tua uh, anima. Phrasal verb che serve di capire adesso per l'episodio di Elizabeth. Um, to mix up. To mix up è confondere, no? Io volevo mandare un'email a lei, invece l'ho mandata tu. E, e, e quello che ho mandato a te l'ho mandata a lei. I mix up, mi confondo tra due o tre uh, cose. Un'altra phrasal verb che ci è to let off. To let off vuol dire... Uh, oh, a proposito, mix up è un um, uh, phrasal verb separabile. Questo vuol dire che il soggetto si può mettere in mezzo il verbo e preposizione. No, non per forza, però poi, per esempio, don't mix up the letters, no? Non confondere le lettere. In questo caso mix up è tutto uguale. <coughs> Potrei però anche dire don't mix the letters up. È lo stesso cosa in questo caso. Non mischiare le lettere. It's the same phrase, but in one I put the subject in the middle, in the other I didn't. To let off è uguale. To let off è graziare. Magari la polizia ti prendono per una cosa e dicono, guarda, non abbiamo voglia, non abbiamo... Uff. So they let you off, ok? Ti, ti dicono, vabbè, dai, però non fallo più. Però non ti puniscono, they let you off. Anche la ragazza, no? Uh, arrivi tardi uh, e lei... Uh, e dici, dai, per, for- per una volta, 
So maybe she lets you off. Vuol dire che ti perdona, ti, ti graziare, capito? Quanto mai? But anyway, ultimo, ought to. Questa in realtà ought to è un inglese un po' vecchio, cioè, è veramente, cioè, ormai è, cioè, è quasi sinonimo di should, perché should, you should è verbo modale per giustizia, dovresti, ma should si usa anche per consiglio, no? Non dovresti fumare, you shouldn't smoke, sarebbe meglio che non lo fai. You should treat, trattare tua moglie meglio, you should treat your wife better. E dovresti fare, sarebbe giusto che lo fai. Ought to è uguale, you ought to treat your wife better. L'unica cosa che ho ought to, should può essere anche un po' più morbido, nel senso che you should do this, you should do that. Dovresti, è anche un consiglio, mentre ought to stai veramente dicendo un dovere, è un obbligo. You ought to, uh, you ought to treat your wife better. Tu hai un dovere di trattare meglio la tua moglie, ma è molto molto sottile. Io ti dico la verità, io ought to non lo uso mai, io, uso, io vado sempre con should. Però, siccome c'è la canzoncina, a me mi serviva ought to, quindi ho messo quello. So now, the final episode of Elizabeth. Your Majesty, what's happened? Oh, William. Yes, my love. I think I'm dying. But before I go, I just wanted to say that you've been a great servant to me. But it wouldn't be true. So I'll say nothing. Uh, thank you, Your Majesty. Oh, come on, Shaky. I'm just joking. Come. I will miss you, Your Majesty. Oh, no, you won't. Oh, I will. You are my dearest queen. Why do you say I won't? Because you're coming with me. Uh, what? need a good servant in paradise. Someone to tell me stories when I'm lonely. So I've arranged to have you beheaded. The moment I die, you will be taken to the Tower of London, where they will cut off your head. <laughs> On that way, we can be together in paradise forever. Oh, please, Your Majesty, I'm still so young. And I have my best plays to write. Oh. Oh, why are you laughing? What's so funny? I was only joking. <laughs> Dying's not so bad if you can have a joke. <laughs> your Majesty, it's all a mistake. I've been to see your doctor and you're not dying at all. What? <laughs> no, I went to see your doctor and your results were mixed up with those of another person. <laughs> Why are you laughing? <laughs> because it's a joke. <laughs> What's that joke? <laughs> well, 
I didn't see your doctor at all. <laughs> oh, so I am dying. <gasps> yes. <gasps> to take it away again. But you said you liked jokes in death, Your Majesty. <laughs> wait, wait, wait. Before you go, I have to tell you. I always love Forgive me, would you let me off? Could you? Oh, why should you? You know. Maybe you might have mercy on my soul and let me live to night. <gasps> I want it to cut off your head. But now that you've sung me that song, I want to have you tortured as well. The queen is dead, so I can continue writing my plays. <laughs> yes, <laughs> yes, that's right. Every schoolboy in England will be forced to study my boring poems and plays <laughs> for the next 500 years. <laughs> I love English uh, humor. I really like it. Uh, noi siamo il re di, come si dice, the understatement. <clears throat> che vuol dire, uh, to understate something, è minimizzare una cosa enorme. E questo è molto nell'umorismo inglese. Per esempio, se tu dici, Adolf Hitler era un po' monello. Era un po' monello, era molto di più. Questo è, è to understate, it's an understatement. Ok? Se tu eh, cadi della la, la scala, perché ti ha spinto? Vabbè, cadi della scala, spacchi tutta l'ossa, ti porti in ospedale, dall'ospedale con l'unico braccio che riesci a muovere, che prendi una chiamata di tua moglie che è scappata in Giamaica con uno, eh, e poi ti chiamo l'altro amico, dici come stai? E tu dici, ma stavo un po' meglio ieri. Well, yesterday was better. It's an understatement, fa ridere. Io penso che questo avviene veramente dal, dal fatto che gli inglesi, noi non possiamo, siamo sempre terribilmente contenuti, dobbiamo esserlo in Inghilterra. Cioè non è visto bene uno che fa troppo vedere emozioni, sentimenti, siamo inglesi. Quindi vieni fuori, nasce questo umorismo bellissimo di sotto dire tutto, no? Cioè se un inglese con follamente innamorato di una donna Uh, e deve dire il sogno di lei di giorno di notte la deve dire lui va da lì va da lei anzi e dice you're uh, very interesting and... cioè capisci per quello non cucchiamo mai perché non riusciamo sempre, sempre più però nella comicità è, un, è, è una meraviglia capito um, e, e a Londra uh, era, ero lì per la matrimonia di Wills e Kate so, uh, magari non sapevi però è successo un matrimonio in Inghilterra, magari non sapevi niente. Right, what happened was, 
William married Kate, ok? And uh, tutti in Inghilterra dicevano questa Kate, a Londra dicevano oh, però lei chi era, non c'è sangue blu, bla bla bla. I was there speaking to people from London and a wonderful thing happened. There was uh, uh, an old uh, lady, una anziana, avevo 50 bandieri inglesi tutto in, eh, intorno a lei era, 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 avevo tutti i bandieri dip, she had a, a, um, an English uh, flag painted on her face she had a hat with the flag cioè, non riuscivo a muoversi per tutto questo roba dell'Inghilterra che avevo addosso è arrivato un giornalista della BBC e ha detto you could have made an effort cioè io sono morto lui è andata lì pieno di roba e lui fa potevi fare un sforzo understatement it's really really funny i think uh, maybe you don't get it to get the joke vuol dire perché get e capire a livello concettuale di capire uh, magari tu capisci linguisticamente la battuta che faccio però non capisci perché fa ridere spesso le battute inglesi when i uh, tell jokes very english jokes many of my italian friends don't get it allora, non è perché sono meno intelligente, no, perché l'umorismo è diverso. In Italia le battute sono molto in faccia, sono molto in inglese. E noi abbiamo una un frequenza diversa. Cioè, a noi fa ridere proprio di understatement, di irony, ok? I think this is interesting stuff. Stuff, S-T-U-F-F, è una parola molto, molto importante. Perché vuol dire roba. Ovunque usi roba in italiano, in inglese, è stuff. Uh, ho un sacco di roba da buttare via. I have a lot of stuff to throw away. Uh, Cos'è quella roba là? What's that stuff? Um, oh, un, oh, ti devo raccontare un sacco di roba. I've got to tell you a, a lot of stuff. Stuff ovunque che roba è stuff in English. Um, that's enough for now. This is Evolution News with Francesca Tibaldi and John Brown. Good evening. At a hospital in Berlin, a German man became the very first human being to have had a sense of humor transplant. Many Germans are now considering this operation so they too can see the funny side of life. After the operation, the man told reporters, Oh no, now I will have to speak with my mother-in-law. Yeah, well, it'll, uh, it'll take some time, I think. I heard a great joke today. Really? Yeah, listen to this. Two lions were walking together in Piccadilly Circus, right, on a Saturday afternoon. And then one lion turned to the other and said, Are you sure it's Saturday afternoon? There's nobody around. And? That's the end of the joke. The German man was funnier. No, he wasn't. You just didn't get it, okay? Piccadilly is always crowded, right? Okay. Okay, but would it be crowded if two lions were walking in it? Uh-huh. The producers of the show would like to remind you that in the booklet this week there are many interesting facts and figures about humour and music, so don't forget to look at the booklet. <laughs> That wasn't funny. What happened? <laughs> the lions! I just got a joke! Weather! <laughs> I know a good joke. I don't care! Okay, there were two horses in a stable. One called stop please and the other repeat please. Stop please, run away. So, who was left? Repeat please. <laughs> there were two horses in a stable. One called stop please and the other repeat please. Stop please, run away. So who was left? Repeat please. <laughs> there were two horses stop! in a stable. Stop! Yes. Oh. Sorry. I don't believe this. Just do the weather. Are you, are you German? No. So just do the weather. Okay. Uh, today I'd like to dedicate the weather to a very special woman. I can't hold it back anymore. I have to declare what I feel for Francesca. Really? Ah, oh, that's wonderful. 
Since I saw your face, my life has been so sunny. No more icy nights in your garden that wasn't funny. Watching through your window and hoping you are here. You all me so me, girl. My heart was full of fear. You're my sunshine, but the rain is on my tears. I brought you thousand letters, but you only call the police. That was beautiful. Repeat, please. There were two horses in the stable. One called. Stop! Okay. Just say good night, please. Good night, please! Fine? What is fine? Fine is bene. Fine is ottima qualità, fine wine. Fine is muta, on the car. You have it on Milano and I get many fines, ok? Um, quindi ti dico da mia, l'esperienza di me stessa, che comunque a Milano uh, non ci sono parcheggi and you get, you get a lot of, uh, you know, you get fined uh, a lot. Do you like wine? You, Interrogativo, you like wine, affermativo. In inglese, qui, il do è la differenza tra affermativo e eh, interrogativo. Non abbiamo il tonno. Come in italiano è ancora più bello, perché in italiano è sempre quello, no? È scritto uguale, ma tutto nel tonno. No, 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 basta, basta, dai, basta con sto tonno, John. Sono 20 puntate che fai questi errori. Non è il tonno, è il tono. Ma non può essere che spieghi agli italiani l'inglese e poi dobbiamo comprare un corso per ricominciare a parlare bene italiano. No, no, non è così. Allora, il tonno lo peschi e lo mangi. Hm? Il tono, tu parli di tono, l'inclinazione. Non puoi dire me stessa. Sei uomo, sei uomo? Sì. Ecco, allora è me stesso. Me ma l'hanno stesso. capito però. Eh. Ma chi l'ha capito? Già, no, l'hanno capito perché nella telecamera non possono risponderti. Ma fai un giro tra le famiglie degli italiani. Ci sono un milione e mezzo di persone che hanno voglia di fare quattro chiacchiere con te. Me stessa, me stesso. La multa, non la muta. La muta la metti per andare a pescare il tonno. A Milano si dice multa. A Milano si dice multa. Multa, 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 multa. Dai, su, John, su. Bello dritto, stai dritto anche. Ok, all right, all right. Oh, dai. Vai. Okay? Ce la fai, eh? Yeah. Mm, dai. Thank you. Lieto conoscere. No, no. Lieto dico... Rimango qua, vai avanti, dai. Quello l'hai capito, però. Dai. Quello l'hai capito. Adesso stai facendo nitpicking, come diciamo noi, no? Stai guardando le cose insignificanti, piccoli piccoli. Vabbè. Anyway. So, do you like wine? Right? Mm? Vabbè, in inglese. Ci mancherebbe anche qua. Comunque, <ride> almeno qua, eh? Do you like wine? Interrogativo. You like wine? Affermativo. To pay a compliment, ok? Se tu, in inglese tu non puoi dare un complimento, no? You pay a compliment. È come dire pagare un complimento. Ma siete veniali, madonna. To, to, to pay a, um, attention. To pay attention. Dare attenzione. Dare pay. Noi eh. paghiamo altre cose. Voi pagate complimenti. Penso poter. Che strano. To pay attention. Comunque. So to, to, ti danno il resto se pay un attention ti danno il resto una carezza tre carezze per una pay attention andato via è carattere c'è anche carattere pesante perché non è che è uno tranquillo gli inglesi sembrano adesso capite perché Capello parla male l'inglese perché gli ha insegnato pay attention to Capello He said he was going to yoga lessons, <laughs> but I knew something wasn't right, so I followed him. <laughs> and you know what? He was seeing another woman, the bastard. <sighs> I really thought this one was different. I thought I could trust him. But you know what? <laughs> They're just all the same. He never bought me a present. He never said I love you. And now we know why. I know. 
Gotta go. Gotta go. Bye. Hey, are you okay? Yeah, I'm fine. What's that? It's a, it's a present for you. For me? Yeah. Go on. Open it. Steve's winter love. I love him. Oh, well, put it on. Okay. Yeah. You know, I'm a silky Steve maniac myself. I've got all his albums. The first one came out in 1985, and it was on vinyl because they didn't have CDs at the time. They called them records. I remember. Yeah. And then his first big hit was in, I think, 1986. It was called. My baby's in, in phrasal verb hell. Oh. oh, what an amazing record that was. Oh, and what about his love song on one conditional? Oh, oh, always made me cry. Oh. You're quite sensitive under that hard, macho exterior, aren't you? <laughs> well, <coughs> you could say that, yes. <laughs> Do you believe in destiny, Jake? I don't know. I do. And I was thinking, maybe somebody is bringing you here. No. No, I, I, I came on the bus. <laughs> Someone supernatural. Well, you mean like Superman? <laughs> <laughs> like destiny. Who? <laughs> Jake, you're not like other men. You're always kind to me. You pay attention to me. And I feel that. Chantal, are you trying to tell me something? I always thought you were really sad A loser, an idiot, a stupid kid But now you're close to me I see something is Someone no longer up on the shelf I think I want you I think I need you I think I love you Smarimento di portafoglio o bagagli o qualsiasi cosa. Già in Italia è un pandemonio. Figure se sei in Inghilterra o negli Stati Uniti. È molto importante comunque di fare un minimo di precauzione, per esempio sapere dove è il consulato italiano, sapere che se non arrivano le bagagli all'aeroporto, you have to go to the lost and found. You have to, in some cases, devi informare anche la linea aeree. Um, se poi perdi portafoglio, devi denunciare, to report, you have to report uh, to the police. So you go to the police station. E loro ti chiederanno un sacco di date. Your name, your address, where you are staying, l'indirizzo dove stai in Inghilterra. Date of birth, data di nascita. You have to know all these details. E così sei più sicuro quando vai là. Ah, mi provo a me? 
Ma proprio oggi dovevi provare la birra inglese? È buonissima. Ma se ne hai bevuta una? Sì, però mi hanno messo dentro qualche cosa. E non sapevo che mi rubavano il portafoglio. Lascia stare, guarda, che poi dentro c'era la mia foto, in quel portafoglio, era lì dentro da anni. Eh, lasciamo stare le 500 sterline, la patente, chi se ne frega, eh? Eh, ah, la mia foto, hanno la mia foto. Certo, provo a pensare a quei ladri che quando aprono il mio portafoglio, il tuo portafoglio, vedono la mia foto. Eh, così imparano, li sto bene. Hello, can I help you? Yes, somebody stole his wallet. Okay, and uh, when did this happen? Um, about an hour ago, uh, we were waiting for a bus. Okay, and did you, did you see anybody else there waiting for the bus? Yes, sir. Can you describe this person? Yes, he was short, mm -hmm. with blonde hair, suspicious little red eyes, uh, an ugly nose, little. And, uh, uh, madam, are, are you talking about your husband? Uh, yes, there wasn't anyone else. Maybe he just dropped it. No, that's unlikely. I see. Name? Pina. No, his name. He is the victim of the crime, isn't he? Yeah. Yes, I am the victim. Name? M Messi, poor victim. Pino. Okay, surname? Aguardo. Sorry? Aguardo. Okay, please write down the address of where you're staying and a contact number here, please. Yes. Okay. Can I see some identification, please, sir? Eh, vuole vedere la tua carta d'identità. Perché? Hey, I'm not the criminal, eh? What? Identification e il portafoglio, idiota. Are you insulting me, sir? No, you insulting me, sir. Imbecile. Imbecile? Pino, se devi dirgli qualche cosa, ma non diglielo con parole che assomigliano a quelle inglesi. Ma no, cosa vuoi che capisca, sto cretino? I'm putting you under arrest. No, please, no, please. I realize you're traumatized and angry, okay? And I realize you're intoxicated, but that's no excuse. I'm giving you one more chance. Silence. When we, if we recover your husband's wallet, you will be contacted at the place you're staying, okay? Thank you, officer. That's all right. And I have to report one more crime. And you are the criminal. What? Oh, English policeman, you have stole my heart. I've stolen. Don't fix my English, just fix my broken heart. Goodbye, English policeman, give us back our heart. Oh, British policeman, we love you from the start. Goodbye. Sesso, sesso. Could I have a newspaper as well? Or maybe even, or maybe not. Have you gotten a new... Yesterday, we made it official. Conchi and I got married. My family reached the church in Manfredonia by bus from Bari. Outside the small church, groups of Italians were greeting each other happily. Look at how they move their arms around. Listen to how they shout, said my sister Kate. They look like they're being attacked by a cloud of invisible bees. This is Italy, southern Italy, I reminded her. They have a great time. It seemed like the whole of Manfredonia was there. I didn't know most of the people present, but they all knew who I was. Conchi had wanted to write her own wedding vows, but the priest had refused after he had seen them, and I'm not surprised. She wanted me to say, 
one. I, John, promise to love Conchetta and only Conchetta, ignoring all le type in the process. I, John, promise to love Conchettina until death us do part, especially my death if I don't ignore le type. Three, yes, I will marry Conchetta, even if I know that I am enormously fortunate to have her and that I definitely don't deserve her, so I will keep away from le type especially the one who works in the supermarket who thinks she is Monica Bellucci, even if she is a Chesso. Then she had to say, one, I promise to stay with John in sickness, even when he's only got a cold and he's lying there all pathetic like a two-year-old child and I have to miss work. Two, Yes, I will marry John, even if everybody knows I could do much better. When Conchi entered the church in her amazing white dress, I couldn't believe how beautiful she was. Me and Dave started to cry immediately. The rest is all hazy. The priest read the vows. We nodded and answered. Then he asked, the congregation. If anyone has anything to say before I pronounce this couple man and wife, speak now or forever hold your peace. I think this is a tense moment for any couple who get married. Of course, you know nobody will stand up, but that moment is always tense. Dave stood up. Everybody started to whisper and murmur. What was he doing? I just want to say something before you continue, he said. Conchetta looked petrified. I felt like I was drunk or drugged. John has been the best friend I have ever had and he didn't deserve someone like me. So I'm going to give him the biggest gift I can and that is to tell him that he'll never see me again. With that, he left. Nobody will ever know why he said that, but he has disappeared. After we were pronounced man and wife, people started to throw rice at us outside the church, which was strange, but I can honestly say I was elated. Little Salvo, Conchi and I had a million photos taken together. In the evening, my mom got drunk and started to flirt shamelessly with one of the waiters. I love you Italians, she told him. You're all so hairy, makes you look wild and manly, ooh yes. My brother Craig made lots of new Manfredonian friends and my sister chatted happily to Conchi about the future. It's the afternoon now, and Conchi and Salvo are sleeping. These are the last words I'm going to tell you. Thanks for putting up with all my woes. I complain a lot. I know, I'm English, it's my duty. But at the end of the day, I know I'm the luckiest man alive. So from Conchi, Salvatore, Dave, wherever he is, and myself. Cheers. Why do I come here? Gosh. So, we are now at the end of the series. And uh, before we go, I'd just like to say that uh, I sincerely uh, have loved this experience. I'm very, very uh, grateful to you. Uh, we've had a lot of uh, wonderful uh, feedback, a lot of great comments uh, through Facebook, through the site, through uh, La Repubblica. Um, 
and it's been the best experience uh, I've had uh, in my life. Quindi, figure di prima come era Rito. No, 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 really, it's a joke, it's a joke. I, I loved it, it's been fantastic. I love my actors. Uh, qualcuno ha scritto uh, per la vecchia serie dicendo perché eravate tutti cattivi uno con l'altro alla fine. It, it was a joke, ok? Era soltanto una, uh, un, un scherzo, perché comunque noi siamo tutti molto amici da tanti anni uh, and this has been really special for us to work together uh, for you. And um, so I, I sincerely want to thank you. And uh, I hope that soon we can come around Italy. I think we can. And we'd all love to meet all of you sooner or, or, or later. Ultima um, consiglio che voglio dare da cuore. Um, lo ripeto tanto, però lo ripeto perché ha, ha tale importanza. Non vergognarti mai di parlare inglese, please, spara, spagli quanto ne vuoi, è importante farti capire, perché la verità è che se un inglese o un americano uh, vede che tu ti stai sforzando, conquisti subito il suo rispetto e sua simpatia, capito? Um, spagliando si impara e questa è la cosa importantissima. Di, di ricordare, perché se tu hai l'approccio giusto, imparare una lingua è veramente un gioco, è divertente. Io adesso sto imparando tedesco, nel poco tempo che ho, ma è tutto uh, ich uh, jetzt uh, lernen uh, Deutsch, ist nicht gut uh, jetzt, aber uh, sto provando, come si può dire, no idea, wonderful, ridaranno i tedeschi. Assolutamente, but I enjoy it. E prima o poi ti dirò anche in modo giusto. Anyway, from now, from me, from uh, the production staff and from my wonderful actors, thanks a lot. Really, thanks a lot. Ladies and gentlemen, this is a song which is very important to me. Ah, sta anche il caffè adesso, wonderful. No, 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 lo ci provo anch'io, ma se posso cantare, just, just, no, no, poi dopo, perché è un po' rumoroso, no? Just a bit, you know? Come dicevo, è importante perché vi devo dire una notizia. Questa è l'ultima canzone che io canterò mai in questo locale. Senti, o metti la partita o, o canto io. Non puoi fare tutte e due. Grazie. Thank you very much. It's just one more song. Scusate di nuovo. Questa canzone parla di una coppia che non sanno comunicare. Ogni donna che ho mai avuto in vita mia mi ha lasciato e secondo me, e anche secondo mio psichiatrico, è perché non comunichiamo. Loro dicono che, che, anzi, comunicavo anche troppo, però la comunicazione è importante. Io vorrei, vorrei essere convinto che mi hanno lasciato tutti per un problema di lingua. È quello che mi tiene vivo per questa credenza. Quindi, uh, that's, what I'm gonna, that's what I'm gonna believe anyway. So this song now is for all the girls that I didn't communicate with. It's called, it's called Speak Now. Che adesso, no, turn it down! No, dico, adesso, adesso comincia a pulire. Cioè, una canzone e non canterò mai più. Cioè, questo, questo va bene, darmi i bicchieri così, no? Però pulisci per il mucchetto. All right, just, one, just one, more, one song. Okay. Come dicevo, questa parla della comunicazione, parla dell'amore, pace. It's called Speak Now. Ma da quando c'è un rapporto qua? Ma da quando? Sembra veramente che è fatta apposta. Ma che freddo fa? Chiudete la finestra, please. Just... Let me do 
my last song in the womb. Is that all right? Thanks a lot, really. Speak to me. Like a baby Mi guardi in on side Che cosa ho detto E baby I know why Hello, hello, hello Puoi dire tutto quel che vuoi Ti basta un attimo Insieme a me E si ce la farai All the skies are the same From the mother we came When we hurt then we cry When we happy we smile Let me reach out my hand And maybe you'll understand Baby we can be one You gotta know I need you to speak to me now It's so easy, baby Please, I'll show you how We'll be talking forever On talking forevermore Speak now and tell me how I can be yours. Perché non l'avete chiusa la finestra? Fa freddo. Thank you very much. Speak now. Grazie, Mario. Questo è mio. Goodbye.